Come si può essere felici nonostante le circostanze difficili? Brahmachari Subamitra, eh, portavoce appunto di Amma, che è leader umanitaria conosciuto soprattutto per gli abbracci in tutto il mondo. Allora risponderà a questa domanda stasera qui ad Alghero, eh, però noi vorremmo un'anticipazione appunto per i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Ok. Uh, they would like to have some anticipation of what you will say tonight for the people who will watch you at home. Well, uh, I would like to talk about you know, happiness being a decision. And uh, normally people have different notions about happiness, that it is something that situations outside have to kind of bring you. Adesso cerco di riassumere, poi durante l'incontro tradurremo delle frasi molto più brevi. Comunque lui parlerà del fatto che la felicità è una decisione, perché noi siamo piuttosto abituati a pensare che la felicità ce la può portare degli eventi esterni e se noi basiamo la nostra ricerca della felicità su ciò che continua a fluttuare, a cambiare regolarmente, non la troveremo mai. Quindi darà delle indicazioni più precisi su come trovare la felicità internamente. Trovandola dentro noi possiamo essere felici nonostante quello che ci capita esternamente. Abbiamo visto appunto varie tappe eh, di incontri, l'ultimo qui ad Alghero, ma ce ne saranno altri in Sardegna? Uh, she saw that you were in Italy in many places and you just arrived here in Sardinia. Will you come back in Italy or there is anything planned for uh, Sardinia in, uh, in the next future? Well, it's my first visit to Sardinia and I hope I can come back here more often. Uh, of course, uh, you know, I've been coming to Italy quite often since 2003. I accompany Amma on her visits to Italy and also I've been coming on my own to give lectures. So it has been a very good response in Italy in all the different cities and people are very open to, to the message that Amma gives, which of course, you know, is beyond any any barriers of religion or language or nationality. So I hope I can keep coming. <laughs> È il suo primo viaggio in Sardegna, lui viene in Italia già dal 2003 e viene sia quando c'è Amma, quindi l'accompagna nei suoi tour, sia da solo per tenere delle conferenze. E ha visto che in Italia c'è una buonissima risposta alla venuta di Amma, quindi spera uh, proprio di poter continuare a venire, che non sia la prima e ultima volta in Sardegna, ma che possa tornarci ancora in futuro. Per ora però questa è l'unica tappa programmata quest'anno. In Sardegna. Il programma della serata è abbastanza vasto, poi abbiamo visto questa meditazione guidata. It is a very simple technique that uh, we would like to share it with the audience. It has nothing to do with any kind of uh, you know, particular religion or prayer or anything like that. It is very simple like how you can gain concentration of mind just by focusing on your breathing you know, and just being aware you know, with your breath. And this is a technique that anybody can practice wherever they are, you know, either at home or in the office or when they are taking a walk. You know, that action can easily become a meditation. So it's something that I think everybody can easily follow. È una tecnica molto semplice che vogliamo condividere con le persone, non ha nulla a che fare con la religione o la preghiera o la spiritualità nel senso stretto, ma è una tecnica che ci permette di focalizzarci sul nostro respiro e grazie alla concentrazione sul respiro si trova una maggiore armonia interiore. E questa tecnica è molto molto semplice, la si può fare anche guidando a casa, quindi è una semplice condivisione con gli altri di questo momento di, uh, di pausa. Diciamo. È un piacere poter essere qua e grazie per aver intervistato, quindi spera di poter esserci ancora.